പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹലലൂയ കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ മനോഹരമായ പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ബുധനാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ കഥാവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ അതായത് ജൂൺ മാസം ആറാം തീയതി നമ്മുടെ ഉപവാസത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ തന്നെ നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹലലൂയ സ്തോത്രം 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 കഴിഞ്ഞ മുഗൾ കാലം മുഴുവൻ നമ്മളെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും കർത്താവിന്റെ കൃപ അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു ഈ പ്രഭാവത്തിൽ ഉണർന്ന് കർത്താവിന്റെ പൊന്മുഖത്തേക്ക് നോക്കി രാജാദി രാജാവിനെ കർത്താദി കർത്താവിനെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനെ അല്ലേലുയ സ്തുതിക്കുവാൻ തക്കവണ് ദൈവമക്കളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ നമ്മളെ പോലെ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്നവർ നമ്മളെ പോലെ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാതത്തിൽ പകൽക്കാലം ജീവിച്ചവർ നമ്മളെ പോലെ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നവർ അനേകർ ഈ പ്രഭാതം കാണാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ കൃപയാൽ കൃപയാൽ ഈ ജീവനുള്ള ദേശ ദൂരി ദിവസം കൂടെ കഥാവ് നമുക്ക് ധാനമായി തന്നത് ഓർത്ത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കഥാവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഹാലിലുയ സ്തോത്രം 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 മേൻ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞ അനുപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത് കഴിഞ്ഞ പകലും രാത്രിയിലും കഥാവ് നമ്മളെ നടത്തിയത് അവന്റെ കൃപയാലാണ് കൈപിടിച്ചത് അവന്റെ കൃപയാലാണ് പരിപാലിക്കുന്നത് അവന്റെ കൃപയാലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ അവന്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ ഈ പ്രഭാതി കഥാവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ അമേൻ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അമ്പത്തിയേഴിന്റെ ഏഴാം വാക്യം പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സുറച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവമേ എന്റെ മനസ്സുറച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ പാടും ഞാൻ കീർത്തനം ചെയ്യും എൻ മനമേ ഉണരുക വീണയും കിന്നരവുമായുള്ള ഉണരുവിൻ ഞാൻ അധികാലത്തെ ഉണരും കഥാവെ വംശങ്ങളുടെ ഞാൻ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യും ജാതികളുടെ മധ്യ ഞാൻ നിനക്ക് കീർത്തനം ചെയ്യും നിന്റെ ദയ ആകാശത്തോളവും നിന്റെ വിശ്വസ്തത മേഘങ്ങളോളവും വലുതല്ലോ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ വലിയ അവിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തെ നീതിമാനായ ദൈവത്തെ അമേ നമ്മളോട് കരുണയും കൃപയും ദൈവത്തെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അല്പസമയം കഥാവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം 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 യഹോ നല്ലവനല്ലോ അവന്റെ ദയ ഇന്നും എന്തേക്കുമുള്ളത് ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ആ വലിയ ദൈവത്തെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കഥാവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ പകലും രാത്രിയും ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഓ താങ്ക് യു ജീസസ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കഥാവിന്റെ കരം ചലിക്കണമേ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഉണ്ടാകണമേ ഇവർ തലമുറകളുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ യാപരിക്കണമേ അങ്ങനെ ദാസൻ അധികാരത്തിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവെ കർത്താവെ നിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഇവരെ നിറയ്ക്കണമേ ഇന്ന് കർത്താവെ എവിടൊക്കെ ഭാരപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കുവാൻ ദൈവിക ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ഓ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വ്യാപരിപ്പാൻ കർത്താവെ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെ കരം ചലിക്കണമേ കർത്താവെ നട്ടലിന്റെ താഴ് വേദനയാൽ ഭാരപ്പെട്ട് അപ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്ന് പ്രവാസിൽ ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ കർത്താവിന്റെ കരവൊന്ന് തലോടണമേ ആ നട്ടലിനെ നോർമൽ ആക്കുന്ന അതിനെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന അതിന്റെ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന തേയ്മാനത്തെ മാറ്റുന്ന അമേൻ അമേ നീർക്കെട്ടുകളെ മാറ്റുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ കരം അവിടെ നിന്ന് ചലിച്ച് അടിപ്പിടലുകളുടെ സൗകര്യം ആ നട്ടലിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നോർമൽ അനാട്ടമിക്കൽ പോസ്റ്ററിലേക്ക് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ നട്ടൽ മടങ്ങി വരട്ടെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയതിനായി നന്ദി ഇനി പകൽക്കാലം തന്നെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം സന്തോഷവും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഈ പകൽക്കാലം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിന്റെ കൃപയിൽ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അതുപോലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വലുതുമൊക്കെ ചെയ്തോണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന
എട്ടാം വാക്യം കുഴി കുഴിക്കുന്നവൻ അതിൽ വീഴും ആമേൽ മതിൽ പൊളിക്കുന്നവനെ പാമ്പ് കടിക്കും ആമേൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കുഴി കുഴിക്കുന്നവൻ അതിൽ വീഴും കഥാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനവൻ കുഴിക്കുന്ന കുഴിയിൽ അവനവൻ തന്നെ വീഴും അപ്പൊ കുഴി കുഴിക്കുന്നവൻ കുഴിയിൽ വീഴും മതിലു പൊളിക്കുന്നവനെ പാമ്പ് കടിക്കും മതില് എന്ന് പറയുന്നത് സംരക്ഷണത്തെ കാണിക്കും മതില് ശത്രുവിൽ നിന്നുള്ള വിടുത സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മതില് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകൾക്ക് നമ്മൾ മതില് കിട്ടും നമ്മൾ നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്വപ്നം മതില് കിട്ടി നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കും നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളെ മതില് കെട്ടി സംരക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേലി കെട്ടി നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കും നമുക്കുള്ളതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മതില് കെട്ടി വെക്കും എന്തിന് ദൈവ ശത്രു കയറാതിരി പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരും അതിക്രമിച്ച് അകത്ത് കയറി ഉള്ള നന്മ കവർന്നുകൊണ്ട് പോകാതിരി പാൻ ആമേൻ ചെയ്യുന്നതാണ് മതിലുകൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും നമ്മൾ മതില് കെട്ടും നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ മതില് കെട്ടും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആരും അതിക്രമിച്ച് കയറാതിരി പാൻ അകത്തുള്ള നന്മ ആരും അപഹരിച്ചു കൊണ്ട് പോകാതിരി പാൻ ആമേൻ അനാവശ്യമായി ആരും കയറുവാനും ഇറങ്ങുവാനും അനുവദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മതില് കെട്ടുന്നത് ആമേൻ കഥാവ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ എന്റെ ആലയത്തിന് ചുറ്റും തീ മതിലായിരിക്കും ആരും പോക്കുവരവ് നടത്താതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം അവൻ അപ്പൊ മതിൽ കെട്ട് കാണിക്കുന്നത് സംരക്ഷണത്തെയാണ് അപ്പൊ മതില് പൊളിച്ചാൽ പാമ്പ് കടിക്കും അപ്പൊ മതില് പൊളിക്കുന്ന മതില് പൊളിക്കുന്നത് പാമ്പ് കടിക്കാൻ കാരണമായി തീരും അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു കയറുവാൻ കാരണമായി തീരും ശത്രു നന്മ അപഹരിക്കുവാൻ കാരണമായി തീരും ശത്രു ദോഷം ചെയ്യുവാൻ കാരണമായി തീരും അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് പ്രഭാതിൽ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവമക്കൾക്ക് ചുറ്റും സർവശക്തനായ ദൈവം ഒരു മതിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടുവാൻ കഴിയത്തില്ല ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതികളെ തകർക്കുന്ന മതില് കെട്ടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതികളെ എതിർത്ത് നിർത്തുന്ന മതിൽ കെട്ടുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ കരം ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഇന്ന് ഒരു ദൈവ പൈതലെ ായി നിൽക്കുന്ന ദൈവപൈതലെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കർത്താവും മതിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്നോട് ചേർന്നാമീൻ പറഞ്ഞാട്ടെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സകലത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും അമേ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സകലത്തിനും ചുറ്റും സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ മതിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം കാരണം അതിന് തെളിവെന്ന് പറയുന്നത് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇയോബ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഇയോബ് അനുഗ്രഹ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അനുഭവത്തിൽ അമേൻ സാത്താൻ ദൈവ സാത്താൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നിട്ട് സാത്താൻ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് സാത്താൻ ദൈവത്തോട് പറയുന്നു ദൈവം സാത്താനോട് ചോദിച്ചു ഹോ സാത്താനോട് എന്റെ ദാസനായി ഇയോബിന്മേൽ നീ ദൃഷ്ടി വെച്ചുവോ ഒന്നിന്റെ ഏട്ട് അവനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ഭൂമുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന് അറിയിച്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സാത്താൻ പറഞ്ഞ മറുപടിയാ നീ അവനും അവന്റെ വീടിനും അവനുള്ള സകലത്തിനും ചുറ്റും വേര് കെട്ടിയിട്ടില്ലയോ അവൻ നീ അവന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ മൃഗസമ്പത്ത് ദേശത്ത് പെരുകിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവം ഒരുവനെ സംരക്ഷിച്ചാൽ അവനെ തൊടുവാൻ പിശാചിന് കഴിയത്തില്ല ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വേലി കെട്ടിയാൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്പത്തിന് ചുറ്റും വേലി കെട്ടിയാൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിന് ചുറ്റും വേലി കെട്ടിയാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൂ ഒരു പൈശാചിക ശക്തിക്കും പിന്നെ അതിനെ തൊടുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു ഒരു മാനുഷിക ശക്തിക്കായിക്കോട്ടെ ഒരു ലോക ശക്തിക്കായിക്കോട്ടെ ഒരു ഒരു പൈശാചിക മണ്ഡലത്തിനായിക്കോട്ടെ ഒന്നിനും നിങ്ങളെ തൊടുവാൻ കഴിയത്തില്ല കരമുയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് അവൻ ദൈവം നമുക്ക് ചുറ്റും വേലി കിട്ടും ഇയോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് അതാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിഷ്കലങ്കനായി നടക്കുന്നവർ അവൻ ഇയോബിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഇയോബിനെ കുറിച്ച് വേദവസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മേലിൽ നിന്ന് വായിക്കാം ഊസ് ദേശത്ത് ഇയോബ് എന്നുള്ള പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഊസ് എന്ന ദേശത്ത് ഇയോബ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ആരായിരുന്നു നിഷ്കലങ്കനായിരുന്നു അവന് വേലി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അവൻ ഒന്ന് നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു ദോഷം വിട്ടകന്നവനായിരുന്നു അവൻ നിഷ്കളങ്കൻ എന്നുള്ള വാക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അവൻ അത് കളങ്കമില്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു അവൻ ആർക്കും ദോഷം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത നേരുള്ളവൻ നിർമ്മലൻ അവൻ എന്നാണ് നിഷ്കളങ്കൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അവൻ അതുകൊണ്ട് എന്തുപറ്റി അവൻ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു
മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ അയൽക്കാർക്ക് നീതി കാണിക്കുന്നവനായിരുന്നു ദരിദ്രയോട് ദയാലുവായിരുന്നു അമേൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ തന്റെ വാക്കിൽ വളരെ ശുദ്ധഗതിയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു നിർവ്യാജനായി ആരോടും വഞ്ചനയോ ദുരുപായമോ നിരൂപിക്കാത്തവനായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ഒരു കുറവും ഇല്ലാത്തവൻ എന്നെല്ലാം ആണ് ഈ നിഷ്കളങ്കൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അമേൻ അമേൻ ഹലലുയ സ്വതന്ത്രം ഇയോബ് പാപത്താൽ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ പാപത്തിൽ വീണ് പോകുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു എങ്കിലും ഇയോബ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് വേദവസം പറയുന്നു എന്തായിരുന്നു അവൻ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു ഹലലുയ ഉറക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു നിഷ്കളങ്കനും ദൈവം പറയെ നേരുള്ളവൻ അവന്റെ അർത്ഥ സ്വഭാവമാണ് നേരുള്ളവൻ നേരുള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത് അവൻ ന്യായതൽപരനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു അവൻ ന്യായത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു നേരുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അവൻ നേരുള്ള നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും യഹോവ ഭക്തനും അവൻ അവിടെ പറയുന്ന യഹോവ ഭക്തൻ എന്ന വാക്ക് അവൻ അവന്റെ ജീവിതം അവൻ അവൻ തിരുവഴുത്തിൽ പറയുന്ന ദൈവീക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു യോബ് തിരുവഴുത്തിൽ പറയുന്ന ദൈവീക വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായ ഒരു ഭക്തിയുള്ള ജീവിതം നയിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു യോബ് അതുകൊണ്ടാണ് യഹോ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നു ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനുമായിരുന്നു എന്താണ് അടുത്ത കോളിറ്റി ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനായിരുന്നു ആമേൻ ആമേൻ അവൻ ദോഷത്തെ കാണുമ്പോൾ അതിനെ വിട്ടകലുന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ നിരസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അകന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ ഓ അവൻ ഒരു കാരണവശാലും ദോഷം ചെയ്യാൻ അവൻ അനുവാദം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ അവന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ദോഷം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകും റിവേഴ്സ് ഇയർ ഇട്ട് പൊക്കളെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദോഷം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരുത്തനും ഒരു ദോഷം ചെയ്യാത്ത വ്യക്തി പ്രത്യേകിച്ച് നാല് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇയോബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒന്ന് അവൻ ആരായിരുന്നു അവൻ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു രണ്ട് അവൻ നേരുള്ളവനായിരുന്നു മൂന്ന് ദൈവഭക്തനായിരുന്നു നാല് ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനായിരുന്നു നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചാട്ടെ ഇത് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നാല് പ്രത്യേക ുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അവൻ പിന്നെ യോബിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവൻ അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരുത്തി അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാഗം അർപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു പോകുന്നു അപ്പൊ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗം അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഭവനത്തിനകത്ത് ആരാധനയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ ആരാധന അർപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയുമാണ് യോബിന് ചുറ്റും ദൈവം വേലി കെട്ടുവാൻ ഇടവന്നത് ഇത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വേലി പൊളിയാൻ തുടങ്ങും അമേൻ ഹലലുഹ്യ അമേൻ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് വേലി കെട്ടിയിരിക്കുക പ്രിയ ദൈവ പൈതലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവ പൈതലെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ചുറ്റും എനിക്കും നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്കും ചുറ്റും ദൈവം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നീതീകരിക്കപ്പെട്ട നീതിമാനായ ദൈവ പൈതൽ ആമേൻ ഹാലലുയ സ്തോത്രം ദോഷത്തെ വെറുക്കണം അവൻ ദോഷത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല അവൻ ദോഷം വിട്ടകലം മനുഷ്യനായിരിക്കണം അവൻ നിഷ്കലങ്കനായിരിക്കണം അവൻ ഏഹോ ഭക്തനായിരിക്കണം അവൻ കാൽബരി രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും പാപത്തിലേക്ക് വീണ് പോകാൻ പാടില്ല വീണ്ടും മോശമായ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ ജീവിതം പിന്നെ നയിക്കുവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട് അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ അറിയാമോ ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാനിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട് അപ്പം ആ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ദൈവം പറയാ ഞാൻ നിനക്കും നിനക്കുള്ള സകലത്തിനും ചുറ്റും ഒരു മതിൽ കെട്ടി സൂക്ഷിക്കും അല്ലേ ലൂയ ആ മതിൽ പൊളിക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ലോകത്തില് പുരുഷക്തിക്ക് കഴിയത്തില്ല പൈശാചിക ശക്തിക്ക് കഴിയത്തില്ല ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടില്ല ഇയോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം മതിൽ കെട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിശാജിന് തൊടാൻ കഴിയുന്നില്ല പിശാജിന് മതിൽ പൊളിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല മതിൽ പൊളിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാ നമ്മുടെ കൈലിരിപ്പാണ് മതിൽ പൊളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇയോബിന്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെയല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നു യോബിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന ദൈവം ഒരു അവസരം ആ
പൊളിക്കുവാൻ ഒരു പിശാചിക ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സകലത്തെയും സൂക്ഷിപ്പാൻ ആ സ്വർഗീയം അതിൽ മതിയായതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം അമൻ മതിൽ പൊളിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാകല് നമ്മളായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തീർത്തു തന്നിരിക്കുന്ന മതില് യോവെ യോവിന്റെ ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടുവാനുള്ള കാരണം എന്താ യോവ് നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു യോവ് നേരുള്ളവനായിരുന്നു യോവ് അല്ലെ ദൈവഭക്തനായിരുന്നു അമൻ യോവ് ദോഷം വിട്ടകലുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു യോവ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ക്വാളിറ്റികൾ എല്ലാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം യോവിന് ചുറ്റും വേലി കെട്ടുവാൻ കാരണമായി അപ്പൊ ഈ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളിലും ഉണ്ടോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വേലി കെട്ടിയിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് ചുറ്റും വേലി കെട്ടിയിരിക്കുക അവൻ ഇവിടെ പോയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല കാരണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ വേലി അവന് ചുറ്റുമുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സകല നന്മയ്ക്ക് ചുറ്റും അവന് വേലിയുണ്ട് അപ്പൊ വേലി പൊളിയുന്നത് എപ്പോഴാ നമ്മൾ അവൻ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുമ്പോഴാണ് വേലി പൊളിയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കോളും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയ ദൈവ പൈതലെ ദൈവ ക്രമയിലായിരിക്കണം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ എപ്പോഴും ആയിരിക്കണം ദൈവിക നിറവിലായിരിക്കണം അത്യുന്നതന്നെ മറവിൽ വസിച്ചോണം മറവിൽ നിന്ന് നീ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ശത്രുവിന് നിന്നെ കാണുവാൻ കഴിയും ആ മറവിൽ നീ ഇരിക്കുകയാണോ നിന്നെ കാണുവാൻ ശത്രുവിന് കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവ കൃമയിലിരിക്കുവാൻ പഠിക്കുക ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ പഠിക്കുക അമേൻ ദൈവിക വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക അമൻ ദൈവ കൃപയിലും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരുള്ളവരായി മാറും നമ്മൾ നിഷ്കളങ്കരായി മാറും നമ്മൾ ദൈവഭക്തന്മാരായി മാറും അപ്പൊ എന്നാ വേണ്ടി എപ്പോഴും സാന്നിധ്യം ചോദിച്ചോണം എപ്പോഴും ദൈവിക സാന്നിധ്യം ചോദിച്ചോണം ആ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് കയറിയിരുന്നോണം എയർ കണ്ടീഷൻ ആ തിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനകത്തിരുന്നോണം അകത്തിരുന്നാൽ വേലി നിനക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് തീ മതിൽ നിനക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഒരു ശത്രുവിനും തൊടുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇന്ന് പോൽക്കാലം ഈ ദൂത് മറന്നു പോകരുത് സാന്നിധ്യത്തിനകത്തിരുന്നോണം സാന്നിധ്യത്തിന് പുറത്തു പോകരുത് സാന്നിധ്യത്തിന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നീ മതിൽ പൊളിച്ച് പുറത്തുപോയി അപ്പൊ ശത്രു അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിന് നടുക്കിരുന്നോളും അങ്ങനെ നീ സാന്നിധ്യത്തിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ തലമുറയും ആ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത നിനക്കുള്ള സകലതും ആ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത അതിനെ തൊടുവാൻ ശത്രുവിന് കഴിയത്തില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് പകൽ കാലം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷണം ദൈവിക മതിൽ ആ മതിലിനകത്ത് വേറെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒന്ന് യേശുവിന്റെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കണം ആ യേശുവുമായി ഒരു വ്യക്തി ബന്ധമുണ്ടാകണം പിന്നെ ആ ജീവിതം ജീവിതം ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരിക്കണം ആനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നതുപോലെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്നു സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്നു അമേൻ സാന്നിധ്യം മാറിപ്പോയാൽ ആമേൻ ആമേൻ ചതിക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാന്നിധ്യം മാറിപ്പോയാൽ ആമേൻ ശത്രു കയറുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കണം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ കർത്താവെ നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയരുത് എപ്പോഴും ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കണം അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ വേലിക്കെട്ടിനുള്ളിൽ സ്വർഗീയ വേലിക്കെട്ടിനുള്ളിലായിരിക്കും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും നിങ്ങൾക്കുള്ള സകലതും കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേൻ നാം യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് നമ്മളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു രക്ഷിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഇന്ന് പകൽ കാലം മനസ്സിലാക്കണം കാൽവർ രക്തത്താൽ വിലക്കി മേടിക്കപ്പെട്ട ദൈവ പൈതല് എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കർത്താവ് ഒരു വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മതിരി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരുന്നാൽ ആ മതിൽ കെട്ടിനാ തിരിക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ മാറിപ്പോകല്ലേ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രമേയം താഴോട്ട് പോകരുത് എപ്പോഴും ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരുന്